Hello. Yes, kama mnanisikia naomba muende kwenye sehemu ya chat niambie mnanisikia. Kama mnanisikia. Hello. 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 Namba muende sehemu ya chat kama mnanisikia. Kama anasikika naomba muende sehemu ya chat niambie nasikika. Samanini. Okay, kama mnanisikia naomba muende sehemu ya chat niambie kuwa mnanisikia. Sio ni mtu yote akitaip kitu kwenye sehemu ya chat sasa sijafahamu kama ni ya mamfam Okay I'm told to proceed that um you can hear me So um kwa majina naitwa Evans Kisanga ndio mwasilishaji wako wa session ya leo ya mafunzo ya biashara forex kwa lugha ya Kiswahili iliyodhaminiwa na Tickmill kwa wale ambao ni wageni kabisa um mnaweza mka 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 mkatembelea website ya Tickmill ambayo ni www.tickmill.com mkaweza kuona huduma mbalimbali ambazo anazotoa. Um Tickmill ni moja kati ya mawakala kwenye hii biashara ya Forex ambaye anamwezesha mfanyabiashara aweze kushiriki katika soko kwa sababu gani? Um ni kwa sababu uwezi wewe ukiwa mfanyabiashara binafsi kama mimi na wewe uwezi kushiriki moja kwa moja katika soko bila kutumia bila kutumia wakala wa kibiashara. Kwa Tickmill ni moja kati ya makala hao na anasimamiwa na mamlaka ya Seychelles pamoja na UK. Kwamba ni wakala ambaye amesajiliwa kwa sababu makala wako wengi la pia wengine sio salama. Yeye ni moja kati ya makala ambao pia wamesajiliwa. So katika session ya leo nasikitika kwamba sijaona mtu yote ameandika kitu chochote kwenye sehemu ya chat. Sasa sijajua ni kwa nini kwamba amjaandika kwa sababu Napenda tuwe tuna interact kwenye sehemu ya chat kama mnakuwa mnanisikia um, na kuwa tunaweza tukashare ideas kama kuna kitu ambacho mkependa nikirudia au nikifundisha na especially session ya leo. Uh, sina mambo mengi sana ambayo nataka kuyafundisha moja kwa moja zaidi nilitaka kupokea maoni yenu wengi kwa sababu tumebakiza session mbili tuna session ya leo na session ya Jumanne inayofuata ambayo na mimi itakuwa ni kama tarehe 12 kama sijakosea. So hiyo ndio itakuwa session ya mwisho. Kwa hiyo Leo ningetamani nijue ni vitu gani ambavyo mngependa kuvisikia na actually sasa hizi um, tukianza na vitu vya upande wa basic labda ni vitu gani ambavyo mngependa tu kuvisikia kutoka kwangu ni vifundishe leo. Kwa hiyo kama kuna mtu ana uwezo kuona sehemu ya kuchat angeenda sehemu ya chat aka comment um, ni kitu gani kwa sababu mpaka sasa hivi sijaona mtu yote aki comment kitu ambacho kinaweza kikaniuia uzito kidogo katika kuwasilisha. kama kuna mtu yote ameona sehemu ya chat andika kitu chochote kwenye sehemu ya chat please chochote tu okay kwa hiyo sasa nashindwa kuelewa kwamba um, ni sehemu ya chat watu wamifahamu kwa sababu session iliyopita sasa kuamini kwamba ni watu wote ni wageni kwa siku ya leo ila all in all kwa kwa, kwa, kwa manufaa ya muda nadhani niendelee kama hamna mtu anaona kichochote kwenye sehemu ya ila mtu akiona sehemu ya chat naomba aandike chochote ambacho angependa kujifunza siku ya leo so um sitapoteza muda nitakwenda moja kwa moja kuanza session yetu ambapo kama nilivyosema awali leo, leo ni session ya nne na mwasilishaji wako kwa majina anaitwa Evan Harrison Kisanga taka kuwasiliana mimi binafsi naweza kani check kupitia Instagram baba underscore Elliot. Okay, nimeambiwa watu okay. Bahati mbaya mimi si sioni. Unfortunately I can't see the chat. 
but I'm told that um, people are commenting. Nikiangalia kwenye nadhani ni swala la technical. Nikiangalia on entire audience. Nadhani ni swala la kitaalamu ngoja niangalie. Okay, nimejaribu kufanya kitu. Um, Mbu namba mreply kama mreply kama mmeona comment yangu. Nimeuliza mnanisikia. Tuko pamoja. Okay. Bas nadhani nilikuwa nimekosea mimi. Nilikuwa nimeenda kwenye sehemu ya chat instead of questions. Okay, sasa naona 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 maswali yenu. Sasa tukaenda vizuri. Okay. Okay, kwenye ID verification details za address pale. Hilo nitalishughulikia. Leo tutafanya tujifunza namna ya kufanya registration na fursa nyingine ya biashara ambayo ipo kwa jina nilikuwa. Hilo tutalishughulikia. Nimeona swali la la doto. Mtu mwingine ameuliza how to identify support and resistance level. Okay, I'll take that note. Um tutaenda tutakapokuwa tunafanya analysis, unaweza ukali bring out tena Mr. Stanislaus. Um Edi, I'm here. Karibu Edi, tuko pamoja Samson, Wilson tuko pamoja, analysis boss. Ending diagonal katika Elio 12 inachanganya. <laughs> Mwanzo inaweza ikawa inachanganya ila utafanya mazoezi mengi. Um akitoka ana shida. Hilo la registration ni la muhimu boss. Asante kiongozi. Na ndio kitu kikubwa ambacho nilikuwa nataka kukava kwa siku ya leo. Ah uh, ningeweza kukava. Okay, mwingine anasema entry mkuu. Entry inasumbua. Um, kwenye 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 case ya entry hiyo ina inategemeana na strategy unayotumia kwa sababu um strategies zinatofautiana at some point tunaweza tukaingia mtu kwa strategy akaingilia hapa mwingine akaingilia pale mwingine alionea mbali zaidi kwa hiyo inatofautiana inaweza ikawa ni different case lakini kama unatumia strategy unayotumia mimi Ah uh, entries ziko kama unavyozelekeza either kwenye support labda ama ni kwenye resistance au umepima vipimo vya Fibonacci then ukapata namna gani. Um Janel Moshi anasema TTT T ni nini? Okay TTT ilikuwa ni idea ya ku trade together on Tuesday. That was my idea of trading together on Tuesday lakini sema sija sija sija, sija implement bado. Okay how to get right entry? strategy unayotumia ina mata. Siju unatumia strategy gani? Probably ungekuwa kama unatumia na unatumia mimi ningeweza kukuelekeza moja kwa moja ila kama au au hautumi na unatumia mimi siwezi nikakuelekea kukuambia hapa ingia hapa kwa sababu wakati mwingine unajua kwenye forex uh, mtu anaweza akawa anaweka order mali fulani anaamini kwamba kitu kina setup labda ni mwingine alikuwa anaona soko ni liko kwenye wakati wa kuuza na bado likaenda upande wake. Kwa hiyo speaking of entry inategemea na 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 strategy kwanza unayo unayoitumia. Um, kuna swali jingine kama kuna mtu ana swali jingine. Um, na pia kwa mfano mimi leo ndo siku yangu ya kwanza hizo session za nyuma naweza ziona wapi? Kwenye kwenye unaweza ukatembelea kwenye kwenye YouTube channel yangu mimi ama ukatembelea kwenye YouTube channel ya Tickmill uh, unaweza ukaziona uka, uka, uka ziko session za nyuma unaweza ukaziona um, entry ya Elliot kiongozi naomba utufundishe okay sasa entry ya Elliot that means nitakiwa nikave Elliot nzima ili niweze kufundisha entry ya entry ya Elliot kwamba nini mpaka napokuwa kwa sababu nikwambia naingia hapa naingia hapa kwenye fibo ya ngapi hujui nimehesabu vipi kujua taratibu wa kuhesabu ndio kati na hesabu na zingatia nini na nini kama hivyo kwa hiyo hiyo ni kufundisha strategy nzima kwa ujumla of which nadhani kwa muda sio rafiki na sasa tutacho kufundisha kwa siku moja kama hivyo after all tunalisali moja kuna bidii tukave nusu saa wanatumia kukava basic nusu saa ya mwisho natumia kufanya analysis na kufundisha vitu ambavyo ni advance kwa hiyo kama tikme wataweza ku extend muda labda inaweza ikawezekana kama hivyo lakini siweza kukonda tu entries ya leo hivi nikaive moja kwa moja and actually yeah sasa nikakwambia zimekaa hivyo moja kwa moja mpaka wewe umeelewa namna ya kuhesabu ina mata um david danfrey anasema tuko pamoja bro tuchaguaje strategy sahihi mi bado beginner okay um so, okay strategy sahihi ni yoyote ambayo itakayokuwa inakupa matokeo mazuri 
Kwa mfano kama mimi binafsi uh, nimeshatumia strategy nyingi kweli paka nilipokuja kuamua ku na Elliot Wave nimeshafanya pure price action um, nimeshafanya um, nini bid the market maker hata video zake nilikuwa nimezitengeneza kwa wali nyuma zipo nyingi na nyingine nitaendelea kutengeneza lakini pia nimeshafanya uh, week through strategy na um, currently nimetulia kwa Elliot Wave kwa hiyo kwa nini nimetulia ilijibu maswali yangu yote kwa sababu wakati natumia strategy fulani kuna muda soko laweza likuwa linaenda kinyume na wewe na utafiti wako. Alafu ukiuliza strategy yako strategy yako hata ikuambii kitu. Yaani inakwambia imebakia pale pale. Lakini mimi I found it kwamba with Elo Twelve hata kama soko likienda kinyume na utafiti wangu inanijibu yani napata majibu ya kwa nini limeenda kinyume tofauti na utafiti wangu na kwa kuwa sikuona kile kitu awali ni kitu gani naweza kukitarajia kinaweza kikatokea sokoni. Kwa hiyo baada ya ku, 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 ku kwa hiyo kwa kwangu mimi nime 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 settle na Elo Twelve kwa hiyo na wewe pia itategemeana kama utaelewa ile tip sawa ukielewa pia price action sawa kwa sababu mwisho wa siku kikubwa ni upate matokeo unayotaka na strategy hiyo inakupa um, asilimia nyingi za matokeo sahihi kulinganisha na matokeo ambayo unakosea kwa mfano labda ukitoa list ya matokeo mia moja, ukiangalia kwa mfululizo wa matokeo matukio mia moja, upate matokeo mazuri mengi kushinda ambayo ni mabaya i hope i hope hilo litakuwa nimelijibu ni Um, lingine anasema vitabu gani natakiwa nizingatie na kusoma strategy fulani. Ah kuna vitabu mbalimbali kwa strategy mbalimbali. Ile tuevu ina vitabu vyake, um, price action na vitabu vyake. Nyingine unakuta kitabu kimechanganya strategy nyingi nyingi kwa hiyo inategemea. Tafuta mtu ambaye unaona kwamba ana matokeo mazuri kwenye upande labda wa kufanya utafiti then ujifunze strategy yake. Mtu ambaye anafanya utafiti vizuri kwa ona matokeo yake yanaenda vizuri unaweza kumwambia naomba nijue akufundishe na magani anavyofanya alafu anaweza kukupatia pia labda vitabu vya alivyofikia yeye kujifunza. Ah um, nina swali la nina swali la party registration. Registration tutakuja tuta, tuta, tuta boss. Registration tutakuja. Anasema nina swali la party registration boss party ya kuchoose demo downloading with the phone na kuaje ina load at days bila response. Hamna shida tutakuja huko. Kwenye hilo swali la ku meta telefoni na load bila response kwa muda mrefu wakati mwingine kama hujifungua account kwa muda mrefu ya demo huwa zinalotiwa kwa hiyo ukirudi unakuta aina haifanyi tena kazi kwa hiyo inabidi tu ufungue account nyingine sijui kama nitakuwa nimelejibu swali lako kwa mtazamo wangu naona wave analysis imekuwa beta sana je ni time frame ipi ni nzuri kufanya wave analysis chief uh, best time frame ni kufanya top down analysis nikisema top down analysis maana uanze kufanya analysis katika probably weekly au monthly ama daily uangalie katika picha kubwa ili hata kama unakuja ku execute trade yako ndogo katika time frame ya 15 minutes 1 hour 4 hours yoyote uwe kwenye upande sahihi ama nisema kwenye upande sawa sawa na kile kitu ambacho umekiona kwenye 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 picha kubwa kwa sababu gani nasema hivyo ni kwa sababu um, time frame ndogo unaona matokeo haraka yani So, unaona kendo zinacheza cheza zinatembea ni kwa lugha rais lakini kwenye time frame kubwa unaweza kuona kama vitu vimestack vitu havitembei lakini sio kweli hivyo hizo movement zinazofanyika kwenye time frame ndogo ndo zinakuja kufanya ile movement ya time frame kubwa ikamilike so ili uweze kuwa kwenye upande mzuri unaanza kwenye time frame kubwa kufanya analysis then unakuja labda kwa execute kwenye time frame ndogo kama wewe ni trader ambaye unapenda kuingia na kutoka au haukai muda mrefu sokoni that will be great um kwa hiyo boss ni kwamba Elliot iko accurate asilimia ngapi? Mimi sijui. Sijui Elliot iko accurate asilimia ngapi ila mimi kwenye kwenye kufanya majaribio mimi binafsi kwa sababu yani sizungumzi kufundishwa unajua kufundishwa ni kimoja uje ufanye upate matokeo ni kitu kingine. Mimi binafsi nimetumia strategy nyingi sana toka kufikia kwenye Elliot na nilipoanza kutumia Elliot nikapata majibu na ninapata matokeo na mengi pia huwa na kwa kupitia account yangu ya ya Instagram unaweza ukaona um, baba underscore Elliot um, una, uta, uta, utaona kwamba setup tunazipredict na zinakuja hivyo kwa mfululizo kama wiki tatu hatujakosea yani hatujakosea trade hata moja ni moja tu ile hit stop loss nyingine zitaenda zitaondoka zitarudi zitaondoka tena kama hivyo lakini uh, ukiangalia sio chini ya pips ni ambazo tunakuwa tunakusanya kwenye setup moja kama hivyo kwa hiyo uh, sisi nikakwambia ni asilimia ngapi wewe fanya mahesabu yako angalia chart ambayo iko uchi anza kuhesabu mawimbi angalia matokeo yake alafu kusanya results utajua asilimia ni ngapi 
sababu mimi na mimi kwa mfano kama okay kuna watu wengine ambao wanafanya wana trend pia leo kama kwa mfano kuna mtu anaitwa Elliot Count um Russia wewe nadhani yeye anaweza kama amefanya analysis yake nikakutana nayo nikaangalia nikamkosoa yani nikaona kwamba hajahesabu sawa kwa hiyo alikadhalika hata mimi nikihesabu mwisho siku naweza nikampresentia mtu anaweza asi akaona kwamba kuna tofauti akasema haiko sawa actually hata na moja kati ya menti, yani mentors ambao nawafanya nao kazi wakati mwingine pia tuna agi bana hii imeishia hapa hii itaishia hapa kama hivyo so hizo asilimia ni wewe na soko yani kazi hesabu ukiwa wewe na soko ndio utajua ina, inafanya kazi kwa asilimia ngapi leo naomba utupigie pindi la jinsi ya wapi natakiwa uanze kuhesabu zile mu motive waves za 1 2 3 5 okay kama nilivyosema session hizi sessions zilikuwa ni za uh, tunakava basic na advance Elio Twave nadhani tutapata wakati mwingine naamini mki request kwa Pikmill tutaweza kupata wakati mwingine ambapo tutakuwa tunakava yani tukafanya tayari Elio Twave mwanzo mwisho ni swala tu la ku request so many do request kwa Pikmill kwamba tupate session kwa sababu tumebakiza session mbili na Elio Twave sio kufundisha siku mbili tena kwa lisali moja moja kama jinsi ambavyo muda ambao tumebakia na actually size tumebakiza kama lisali moja na nusu um kwa mfano time frame ya monthly ni downtrend na ya wiki ni downtrend hapo kinachokuwa kinaenda kinyume ni correction je ukiingia kwenye 4 hours inaweza kuwa motive au okay um hilo ni ni ni, ni tricky kiasi kwa maana ya kwamba siwezi nikakwambia moja kwa moja itakuwaaje au imekuwaaje lakini ngoja nijaribu kufanya kitu kimoja hapa Um, ngoja nijaribu kufanya kitu kimoja hapa. Kwa mfano, ah uh, limetembea hivi linavyotembea hivi linavyotembea. Kwenye ile tuwevu kwamba tunaamini kwamba hichi kitu chote ambacho hiyo siko kutembea hapo mpaka hapo au hapo mpaka hapo kwenye smaller degree huwa kuna kuwa kuna viwevu vingine ambavyo vinakamilisha hivyo. Kwa hiyo kuwa 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 kuwa, kuwa ni motive kwenye four tuwevu au namna gani ni kitu ambacho kinawezekana kwa sababu gani nasema hivyo? Um, let's say let's say um let's say hii ni motive sawa alafu hapa kutakuwa kuna correction probably ambayo ni zigzag a b c hiyo ni correction ambayo ni nini ni zigzag sasa kama hii ni correction ambayo ni zigzag ah uh, kitendo cha kutokea hapa mpaka hapa hii direction ya sasa hizi kuelekea huko nini ni motive ile hichi kinachokuwa kinaenda against the trend ndio kinakuwa kinakuwa corrective so Yes kwenye wave four inaweza ikatokea motive ambayo ni moja mbili tatu nne tano ambayo inaenda kukamilisha laba wave A. Alafu ikafanya tena correction ya wave B. Of which na kwenye hii correction ambayo inashuka hapa that means na yenyewe kile kitu kinachoshuka kitakuwa ni motive isipokuwa kitu kitakachokuwa kinaenda juu ndio kitakuwa kina kina correct. So hivyo vitu vinawezekana. Vinawezekana. Um hmm ngoja niende kama kuna naenda kwanza kujibu swali la mwisho alafu twende tukaangalie upande wa registration umekaa vipi Okay half chief wewe unajibu text WhatsApp kaka <laughs> I'm sorry yani hapa sio mali pake Um ukipata time chief utoe shule kidogo ni namna gani tutaweza kutumia MT4 kwenye PC calls na hisi inakuwa challenge Leo nitaishia ku download MetaTrader 4. Alafu next session kwenye basic tutaanza ile dakika thelathini za kwanza tutaanza kwa kuipitia MetaTrader 4 ili watu wapate experience ya kutumia MetaTrader 4 kwenye computer. Um je boss inawezekana uwe pure price action alafu utumie na L12 ku confirm. Yes, hamna kinachoshindikana bro. Unaweza ukafanya vivyoote. Ucheva inayofanya kazi kwako kwa vizuri. Kwa mfano kama mimi, uh, naweza nikafanya analysis za L12 then na kuwa naingia kwenye 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 price action kwenye price action there are confluence ambazo zinaweza zikaenda against hiyo utafiti wangu ndio maana nakuta labda na actual support na resistance support na resistance lakini mali napotaka soko liende kwa asilimia kubwa na iamini zaidi ile tu hiyo kwao naweza nikaona resistance ila naamini kabisa kwamba resistance hii itavunjwa kwa sababu wave haijakamilika au soko lina nafasi kubwa kujiukia kwenye resistance au support hii kwa sababu wave flani itakuwa imekamilika kwa hiyo itakuwa ni soko la badilisha mwelekeo kwenda kutengeneza wave nyingine kama hivyo so kwenye upande wa fundamentals ni gani ziko na nguvu sana um, ukitumia 
soft ambazo zinaonyesha news hizo na mimi zinakuwa zina indicate ni nguvu gani ni news gani ambazo zinakuwa zina nguvu um nadhani tu tuishie hapo kwa upande wa haya maswali na maswali ya basic then tutahamia kwenye upande wa advanced ambao tutafanya analysis na tuanze kuendelea ku keep up na maswali so um nitaenda kushirikisha namna gani ambavyo mtu anaweza akafungua account ama akajisajili akajisajili na tikno so um okay Wanta. Okay so hatu ya kwanza ni kutembelea ukurasa wa Tickmill website yao ni hii hapa www.tickmill.com ukiwa kwenye huu uwanja wa nyumbani hapa kwenye ukurasa wa nyumbani um una nafasi ya ku create demo account ama ku create real account sehemu ya ya login so Uh, ukiwa kwenye huu ukurasa wa nyumbani utaenda kwenye sehemu ya create account hiyo ndio tu ya kwanza ili kufungua account um, kwenye client area ziko sehemu mbili kwa wako na ukurasa mbili za kujaza ya kwanza ni kuchagua hizi mamlaka na kwa sisi ambao tunayotumia hapa ni hii hapa FSA Seychelles Um hizi hapa ni orodha ya baadhi ya namna ambavyo unaweza kutumia kuweka ama kutoa fedha zako tutakapokuwa tayari una account yako. So utajaza taarifa zako binafsi za muhimu ambapo ya kwanza kama unaweza kaona hapa kuna country unajaza jina la nchi. Hakikisha uh, kwamba taarifa unazoweka hapa ni za kweli kwa sababu uh, ya taratibu za kisheria. Ni muhimu sana ukatumia taarifa za kweli na hata pale itakapotokea changamoto yoyote pale unapohitaji kuja ku claim uh, kuja kufanya madai yako ni lazima wata, yani madai jinsi ulivyojisajili itakuwa ina ina ina, ina, ina zingatio. kwa sababu uweze ukasema kwamba mimi naitwa John alafu na, nataka kutoa hela alafu nataka kutoa hela saizi naitwa Emmanuel unataka kutoa hela labda kwenye account na kupitia namba account namba ya mtu mwingine ni kitu ambacho hakipo na kiwezekana na ni, ni makosa kisheria kwa hiyo ni muhimu utumie taarifa zako za kweli so kwenye country unajaza jina la nchi preference language um ndani english hapo sitani kama Kiswahili ipo then kwenye client type kama we ni mtu binafsi then unaweza kujaza um, individual alafu kwenye title utachagua kama we ni miss mr ama namna gani ama misses alafu kwenye majina unaweza ukaandika jina lako la kwanza kwa mfano mimi nimeandika hapo Ezoni jina la pili labda naandika Ernest kama hivyo alafu um, kwenye date of birth unaandika tarehe yako ya, ku, ya kuzaliwa mwezi kwenye month kwenye year mwaka alafu hapo unaandika namba zako ukianza na sifuri ngati 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 hakikisha unatumia namba zako binafsi ni muhimu sana kutumia namba zako wewe binafsi na sio vinginevyo. Alafu baada hapo utaandika email address yako hapa na uta utairudia hapa. Kwa hiyo let's say labda mimi naandika um Evanesca Sanga hiyo nirudia okay. Sema Evans Evans Ocho au fest. Okay, ni siku copy na copy ni it sanga. Consigna.com. Yes, kama hiyo. Kwa hiyo una una kuna masharti, vigezo na masharti unaweza kupitia hapa ukishafikia ukaridhika, unaenda kwenye unaweka tick hapa, then unaenda kwenye hatua ya pili ya kufungua account. Sasa mimi account yangu tayari ipo account yangu tayari ipo kwa hiyo nadhani unaweza kuwa kuna changamoto okay kuna vitu ambavyo sijavikamilisha email is already in use um okay, let me find a new email let me just find a new random email okay gggg26 gg g26 ipo g26 salafu hapa ni kwa kuri saba na ni saba ano ngapi 
hizi namba nazoandika tu ni random kama hivyo so namba zangu then utaenda kwenye sehemu ya pili proceed okay ukiona hivi ujue kuna kitu ambacho hakiko sawa please correct the issue kwa hiyo lazima uangalie ni kitu gani ambacho umekosea kama kuna sehemu hujajaza unaona hapa pamekuwa na maandishi mekundu sehemu ambazo utakuwa hujajaza itakuwa inakupa ujumbe kama hivi alafu inabidi uje uangalie sehemu gani imeraitiwa na rangi nyekundu kama hapa let's see tarehe 3 mwezi wa June mwaka obviously kwa sababu biashara lazima uone miaka zaidi ya 18 ili uweze kushiriki katika hii biashara ni lazima kwa hiyo baada kufanya hivyo kwa kupatia then nitakuja kujaza mkoa na city kwa sisi bado city na mkoa ni kitu hicho hicho city kama ni city na mkoa ni kitu hicho chama state hapa ni kitu hicho hicho uh, kwenye upande wa street hakikisha unajaza jina la mtaa unaoishi na namba ya mtaa i mean namba ya ya nyumba kama inawezekana namba ya nyumba au block kama hivyo kwa sababu gani nasema hivyo uh, kwa sababu huko mbeleni utakuja kuulizwa utoe uh, kithibitisho cha makazi sasa kama kithibitisho cha makazi hakitafanana na kitu ambacho umekijaza hapa huko mbeleni utapata usumbufu katika kukamilisha uh, usajili wako kithibitisho cha makazi ambacho kinatumika aidha inaweza ikawa ni bank statement yako inaweza ikawa ni barua ya serikali za mitaa lakini kwa imeandikwa nyingi zinakuwa zimeandikwa kwa Kiswahili inakuwa sio rafiki sana um kingine unaweza kutumia ni forms of david ambazo unaweza kuenda kwa mwanasheria akakupongea muhuri akukibikisha makazi yako ni same plan sasa kwa nyingine utambulisho wa makazi lazima jina la mtaa utakalo liandika hapa likafanane na hiyo form utakayo submit kama kithibitisho cha makazi um zip code hiyo itakuwa inategemeana na mahali ambapo iliko lakini mita mingi ya Tanzania haina haina zip code bado sababu ni utamadhi nadhani ni taratibu ambapo bado kujawekewa hapa kuna tax identification number kama wewe ni mlipa code of course inabidi ujaze namba yako hapa lakini uh, unaweza pia ukaja ukaitoa baadaye kama maelekezo yanavyosema so lazima uitoe mara kwanza wakati unapojisajili unaweza kuja kuitoa kwa kwa mbele na kwenye baadhi ya mataifa kwa mfano kama Marekani tayari kuna mifumo ya kutoza kodi wafanyabiashara wa forex kwa hiyo um, utagundua kwamba sheria kidogo ni tofauti kwa mfanyabiashara wa forex wa Marekani ikilinganisha na mfanyabiashara wa forex wa Tanzania kwa sababu um, sisi bado system zetu yani mifumo yetu bado haija 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 integrate hiyo bado haijatambulika haijatambulika kama hivyo kwa hiyo kuna utofauti hapo kwa hiyo kwa um, kwenye nationality hapo utajaza taifa wako kwa mfano mimi ni Tanzania okay. Tanzania kama hivyo then um hapo tayari a US citizen of US naona kama hapa inasema US citizen of US for tax purpose kwa hiyo kama ni huko Marekani kwa ajili ya kodi unaweza ka specify lakini mimi sio naweka no hapa chini pia kuna taarifa nyingine ambazo ni za muhimu zinazohitajika pia kwa hiyo nazo utapaswa kuzijaza kwa mfano kama kiwango chako cha elimu unaweza ukachagua um umeajiriwa ama hujaajiriwa unaweza kuchagua ndio au hapana mimi hapana mimi nimejiajiri mwenyewe um, financial background uh, taarifa zako za nyuma za masuala ya kiuchumi kwa hiyo unaweza kusema um, chanzo cha mapato ni nini kama ni kodi i mean ni mkopo wekezaji kama hivyo um, hizi ni taarifa muhimu ambazo zinahitajika na mamlaka kubwa pia ambazo zinasimamia hii biashara ili kuepusha vitu kama utakatishaji wa fedha sababu pia wakati mwingine mtu yani ikija ikitokea kama imefika huko uh, mtu alikuwa anajaribu kufanya kitu kama hicho akija ku trace kwamba akaangalia vyanzo vyako vya mapato alafu kiangalia na mapato ambayo umeweka lazima kwa kuna uhusiano kwa hiyo ni muhimu kwa unajaza taarifa zako za kweli um, total net worth uh, utajiri wako una laba ni chini ya dola moja au range ya wapi kuanzia ngapi hadi ngapi alafu kuna 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 sehemu nyingine hapa labda mimi nasema 1000 mpaka 5000 um trading objective naweza nikasema ni kwa ajili ya income lengo ni kupata kipato um knowledge experience i have experience in trading derivative commodities with other brokers kwa utasema ndio au hapana um i have experience trading forex ni nani 
ya vivyo hivyo kama una uzoefu kama hapana unaweza pia ukao unaandika hapana mfano kama mfano nimeka hapana hata maswali mengine mengi ya jaja labda um, derivative products are suitable parts of investments so um, hapa inajaribu kukupata adhari kwamba kuna uwezekano wa kupoteza fedha zako unapokuwa unafanya hii biashara kwa sababu ni muhimu ni sheria wao wamekewa na mamlaka kwamba ni lazima uwatadharishe watu wanaotaka kufanya biashara kwa hiyo pia hapa inakutadharisha kwa hiyo kama uko tayari ku take risk kama uko tayari utachagua um, i have experience and qualification relevant to financial market unaweza ukajaza hapana ndio kama una uzoefu katika biashara za namna hii uh, introduction to broker hichi ni kitu ambacho pia nilikuwa nataka nikizungumzie leo um, hii ni fursa ambayo broker anakuwa anawapatia watu ambao wanataka kufanya naye biashara kwa mfano kama mimi pia binafsi nafanya kazi hii ya introduction to broker kwamba unapomtambulisha broker kwa watu wengine wakamtumia huyo broker um, broker anakuwa anakulipa wewe commission kwa kulingana na jinsi watu, watu, watu wengine watakavyo trade yani watu ambao wamewatambulisha kwa hiyo utakapokamilisha usajili wako utakuwa una ID code yako ambayo hiyo ID code yako unaweza ukampa mtu mwingine kama ni rafiki yako dada yako ndugu yako anakuwa anaiandika pale anapokuwa anajisajili alafu broker atakuwa anatambua kwamba huyo mtu amemtambua ame, 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 ame yeye kupitia wewe hivyo kulingana na volume ambayo yule mtu atakayokuwa na trade broker anakuwa anakulipa wewe commission kwa hiyo hii pia ni fursa kwa watakaoiona kwa hiyo utakapohamisha usajili wako utakuwa una ID code yako ambayo unaweza ukawa unawapa watu alafu watu wa trade regardless wewe ume trade au trade lakini broker atakulipa kwa kila mtu ambaye utakayokuwa umemtambulisha kwake so um client area kwa hapa ni tutakiwa kujaza kutengeneza password yako. Kwa hiyo mimi labda nasema naitumia hii ijirudie. Kwa hiyo hii ijirudie, labda anairudia hapa tena lakini nimerudia kimakosa sijaandika ya ukweli. Alafu confirmation kama umekubaliana na hizo kupokea taarifa kutoka zote kutoka kwa team labda analysis au update zote unaweka tick up point box ya kwanza. Um vigezo na makubaliano yako ina tick mill pia ni hapo unaweka tick kama umekubaliana nayo then baada hapo una mwenyeza hapa open account baada ya hapo utatumiwa 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 email ambayo hiyo email itakuwa ni ya kuhakiki sanduku lako la posta kwa hiyo itakuwa pia inakupa uwezo kuja ku login moja kwa moja kwenye ukurasa ambao itakuleta kwenye mahali kama hapa alafu kupitia hii sehemu utaweza ku login kwenye account yako ili uweze kuambatanisha viambatanisho vya uthibitisho wa ma, wa jina kwamba ID yako lakini pia uweze kuthibitisha makazi yako of which kwenye ID unaweza ukaweka kitambulisho cha taifa passport ya kusafiria nimekwambia hapo kwa sababu ni personal account yangu na nisikie pia niende kwenye personal account yangu but basi sasa sikuwa nimefungua a sample account. Kwa hiyo yes, utakuwa either kitambulisho cha taifa ama kitambulisho au lesson au dereva ama passport ya kusafiria kama kitambulisho cha ID na kwenye kitambulisho uh, kithibitisho cha makazi utaweza kuambatanisha document kama proof of I mean affidavit form ambayo ime inamuhuru wa mwanasheria au barua kutoka kwenye serikali za mitaa zinazotambulisha makazi ama bank statement ambayo ina onyesha majina yako na yanwani ya, ya mahali ambapo unaishi kwa sababu lengo la hii proof ya pili ni kuthibitisha mahali unapoishi kwa hiyo lazima iwe inafanana na kile kitu ambacho ulikijaza ile sehemu ya street uh, ile sehemu ulijaza sehemu ya street address so baada ya hapo na nadhani ni ni jari, ni, 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 ni nasubiria maswali naomba mtume maswali mtume maswali kama kuna swali lolote kwenye swala la la kujisajili. Na kabla sijarudi sija, sija, sija kwenye maswali, um, kwa wale ambao walikuwa wanajiuliza meta trade for ipata vipi kwa sababu ukienda kwenye kwenye platform ya ya hata meta trade for wanaku redirect twende kwenye meta trade for. Uh, ukija hapa kwenye platforms ukisha login kwenye website ya Tikmi ukija hapa kwenye kwenye platform kuna hiyo option hapa ya meta trade for. Then 
una uwezo wa kuiklik hii ndio software ambayo utakayokuwa unaitumia wewe kutibia kwenye kompyuta yako so um nime nimesha ishusha ina ina download kwa hiyo ukishaipata meta trader 4 from there unaweza ukawa na wewe una trade okay hii yeah, hapa sorry kwa nimeshika chini huko then uje uchague device ambayo wewe unaitumia kwa hiyo unaweza ukaitumia kwenye simu muonekano wake utakuwa ni kama hivi unaweza kuenda kwenye Google Play I mean kwenye Android ama iOS App Store ama Play Store alafu pia kwenye computer mac na support iOS lakini pia kwenye Windows kwa kama unatumia Windows computer then unaweza ukaishusha kama hivyo session inayofuata tunadhani nitaelezea namna gani ya kuitumia Metatrader 4 kwenye session ya kwanza kwenye meka za kwanza zile kwa ajili ya basic alafu kwenye advanced tutafanya kitu kingine so um uh, usajili huo unakaa muda gani na kuna expire kama hujamaliza um, kama itakaa muda mrefu sana inaweza ika expire sijui muda exactly it expire muda gani lakini ukishajisajili ukikamilisha inakaa 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 milele ila kama utakuwa uliishia katikati sijajua yani sijajua kama ina inakataza lakini najua una, una, unaweza ukaendelea pale ulipoishia tu wakati wote utakapokuwa tayari wanachukua siku ngapi ku verify document zako uh, mara nyingi ndani ya masaa 24 ukiona kama ndani ya masaa nane haijaa verified unaweza ukaanza ku question au kuuliza support takaje website ya tickmill o2 ni yao kweli tickmill o2 yani website ina tickmill o2 hiyo inaweza ikawa ni spam si sifahamu website nyingine zaidi ya www.tickmill.com sifahamu website nyingine ya tickmill zaidi ya hiyo kwa hiyo inaweza ikawa ni scam kwa chukua tahadhari ila pia unaweza kuuliza support kuna kuna support ambayo iko very active kwa ambao mtakao mnaona um, kama una swali lolote ili eneo hapa chat with us um, uki, wako very active yani unaandika tu email yako then unaweza ukauliza swali lolote kama hata kama ni document ume submit as they are verified wako very active yani moja kati ya vitu ambavyo mimi kwa nini napenda tickmill ni kwa sababu wako na very good support yani watakupigia simu kama ni issues sometimes Um, kama mmeshindwa kusolve labda kwenye kuchat kama hivyo wako very attentive na wana support nzuri sana hiyo ni moja kwa nini mimi labda najihusisha hata na tickmill ni kwa sababu walinitreat vizuri kuanzia naanza nao mpaka ikafikia mahali uh, nimefanya nao kazi kama hivyo so yeah wana support ya bab kubwa utajionea mwenyewe sitaki kuongea nisitumie muda mwingi kuelezea um kuhusu bank statement kaka nyingi zinasoma address tofauti na hapo tunapoishi hilo ni kweli na kubadilisha bank statement address mara nyingi watakwambia nenda mahali ambapo ulipofungulia hiyo account kwa hiyo hiyo ni changamoto kweli naelewa lakini all in all hiyo ndio document inayohitajika lakini sio peke yake unaweza ka opt for form of authority ama uenda kwa serikali za mitaa wakakupa barua ambayo inakutambulisha kama hivyo bank statement inazidi kuipata kwenye benki usika kwenye benki yako usika bank statement si kama report ya inaelezea account yako na obvious mtu mpaka ufungue benki account obviously wewe ni mtu halali na ni mtu hai na kama ile address inasema hivyo na majina yako ndio hayo umejisigilia nayo inazidi kudhibitisha uhalali wako katika wakati unapofanya biashara um, sasa serikali za mitaa barua zipo kwa Kiswahili ya yeah, ni kweli lakini unaweza uka 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 uka, 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 uka support kuna nyingine huwa zoa zinakubaliwa kwa hiyo ni kukwenda sawa na support um, nadhani je yeah, wanatoa bonus um, nani anatoa bonus liberatus stick mail au nani na bonus ya nini kwa sababu kama ni commission nilisema mtu akifanya id ana ana analipwa commission sasa sijajua hii bonus unaiulizia ni ipi um, sasa serikali za mita au ni, ni kama, kama ni zile kama ni zile depositing bonus yes zipo lakini huwa zina zina, zina vigezo vyake unatokea labda utapewa hiyo bonus alafu utatrade labda ifike kiasi fulani alafu baada ya muda huo baada ya kufikisha labda kiasi fulani utatakiwa kudeposit kiasi fulani ili uweze kuonesha hiyo balance ende kwenye hiyo account yako nyingine kwa hiyo ina kama mchakato na mimi binafsi si nitapenda lakini yes ni hela ni hela ya bure ni sema kwa sababu kama dola 30 
watu wa chini wa kontrol dollar um, minimum deposit ndio ngapi minimum deposit ni dola moja na minimum withdraw i mean minimum withdraw ni dola 25 na balance inaingia ndani ya masaa 24 ila kuna reflect ni namba 28 ila deposit ni instant na Mpesa Mastercard inafanya kazi weka na kutoa mimi nimefanikiwa japokuwa Mpesa Mastercard wanasema kwamba um, ile mfumo wao wao wameka kwa ajili ya kama 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 refund ila ukiweka ukitoa pia inakuja japokuwa mfumo wa Mpesa Mastercard hauko umeandaliwa kwa ajili ya kupokea malipo uliandaliwa kwa ajili ya kufanya malipo kwa hiyo brokers kutumia na kuja nani nakwenda kuja kama refund ila vinginevyo unaweza kutumia mifumo mingine ya bank ama skill kuweka na kutoa naomba urudie kwenye bank statement please um nilisema bank statement ni report ambayo unaenda kuiomba benki ya account yako sasa ile report ya report ya account yako maana yake itakuwa ina majina yako na anwani ya mahali ambapo unaishi kwa hiyo ikiwa ina hivyo vitibitisho inaweza kusaidia lakini sema bank statement mara nyingi huwa zinakoma kwa sababu wakati mwingine wakati unajisajili unakuwa huandikia anwani ya mahali ambapo unaishi kwa hiyo ukienda kwa benki watoe wakupe statement watakupa ambayo haina anwani ya mahali ambapo unaishi ambayo haihitajiki wala itakusaidia katika usajili sababu lazima unaishi anwani ya mahali ambapo unaishi naomba okay we should draw how much mission nimeshasema kwa interval ya muda gani minimum ndio nimesema maximum hamna mwisho minimum with joy code nimeshazungumzia kama kuna mtu mwingine anaoleza so um labda niwaambie mm, kwa manufaa ya watu ambao wamejoin leo na na huwa wanapendelea vitu advance labda naweza mka mka suggest pair ambao mgependa ku overview kwenye analysis leo tuangalie labda moja au mbili kulingana na muda kwa sababu una zimebaki kama dakika dakika 15 na then Okay, okay okay na kuhusu national ID vipi kwa wenye soft copy ile ambayo kuna watu baadhi ya watu wame 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 submit hizo za soft copy afu zimekataliwa kwa hiyo nadhani soft copy ni changamoto kwa sababu nadhani inakuwa ime ina ule <coughs> excuse me inakuwa ina ile muhuri ambao unaonyesha kwamba hii ni copy kwa hiyo wengi wame, watu kadhaa karibu ambao wamejaribu wamekataliwa jaribu probably probably tax nini ile vota za ID labda ikipush inaweza kukubaliwa. Okay na kuhusu national ID. Asoma naomba urudie kwenye jinsi ya kufanya statement ID kwenye website please. Um sijakava kwa sababu sikuwa nimefungua template ya account lakini nitatengeneza video nyingine nitawatumia tickmail ya Kiswahili na ya, ya Kiingereza. I mean ya Kiswahili nitawatumia tickmail na nitaweka pia kwenye channel yangu ili muweze kuona the whole procedure zitakuwa fupi jinsi ya kujisajili. Kwa hiyo keep in touch. Actually nitashirikia leo na kesho. Takwa hiyo video imetoka. So um, kwenye upande wa eh hey, na hiyo ni challenge kidogo means kwa wengine kuna challenge sana kuna hizo registration kuta supportiana jamaa ndio maana mimi niko hata kama umekuwa katika hizo registration za technology unaweza kancheck mimi binafsi ni kusaidia kupush. Kwa hiyo msijali. Um kwenye analysis hata unaona kuna euro GPY au GPY GBP JPY au GBP angalau GBP JPY unaona imejirudia mara mbili kwa hiyo mtampendelea yeye. Muombe ana accompany na Royce ameomba yeye mwenye double double. Okay, ka insist. Ngoja tuanze na yeye ambaye anaomba mara mbili mbili. Alafu tutakuja kuangalia nyingine. So um Mnaona chat yangu. Hapa nilipoweka mnaona chat yangu. Kama mnaona ambapo mmeandikia kwenye chat ndio tunaona. Yep, tunaona. Poa poa. GBP JPY. Um, kama kawaida nilisema kwamba tunapofanya analysis ni muhimu ufanye kitu kinachoitwa top down analysis kwamba uanze kwenye time frame kubwa uelezee kuelewa kwenye picha kubwa nini kinaendelea alafu rudi kwenye picha ndogo um let's say hii GBP JPY imechaguliwa na Lois so tutaenda kuangalia labda tutaanza na na labda monthly 
tuweze kuona kama kuna kitu chochote ambacho kinaeleweka lengo ni kuangalia kama kuna kitu ambacho kinaeleweka na kuidentify zone ambazo ni za muhimu ili uweze kujijua kwa sababu unaweza kuona kwenye time frame ndogo kitu fulani uelewi nini kinaendelea au soko linaenda kama liende alafu kumbe kwenye picha kubwa kupo kwenye support au resistance na muda sio muda soko litaanza kuondoka vibaya mno upande huo ambao ni tofauti na huo ambao wewe una utarajia kwa hiyo muhimu tuka identify zones kama hivi kwamba okay hapa kuna support hiyo safari inayoshuka ikija kifika hapo chini chochote kinaweza kutokea zone nyingine ambayo zinaonekana zina nguvu na hii hapa pia Um, kwa kuwa ni monthly kwa kuwa ni monthly sina sababu ya kuanza kuweka misali nichafue mpaka huku mpaka huku kwa sababu um, hii ni monthly time frame ni muda mrefu sana kutokea tu hapa mpaka hapa haya ni maeneo mama tena hata actually naweza nikaitoa hata hii hapa nikaileta hapa kwa sababu mpaka hii ifike hapo niweze kachukua wiki miezi ngapi kama even kulingana na jinsi ambavyo soko litatembea niweze kachukua hata miezi kadhaa kufika hapa au miezi kadhaa kufika hapa kwa hiyo kulingana na wewe ni trade ina gani position ina gani unaweza kwa support na resistance katika daily hapo nadhani inaweza ikawa inatosha um, kwa upande wa Elliot waves um sioni kitu ambacho kinaeleweka sana hapo kwa kuna 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 push okay tunataka tuka consider hii kama push inaweza ikawa iko kama ni motive then hii kushuka na yenyewe yote tunaweza tunaweza tukasema ni motive au tukasema hiyo hichi kitonga kilichoshuka hapa ni ni corrective hiyo ilikuwa ni ni push lakini kutokea hapa kutokea hapa paka hapa imekaa ki imekaa ki correction na siku zote baada ya, ya correction tunachofuata huwa kinakuwa ni ni motive nyingine so kutokea hii push kama hii ni correction basi soko lina nafasi kubwa ya kufanya tena push nyingine na kwa nini pia nasema hivyo kwa sababu pia ukiangalia um so far so good pia ukiangalia hapa mpaka hapa hii ni ni motive kwa hiyo chochote kilichokuwa kinaenda hapa ni correction kwa hiyo either hii hapa tayari ni correction labda inaweza kuwa ni a ili kushuka ikawa ni b then ikaita c whichever lakini motive corrective we are looking for another motive na hiyo motive nyingine ambayo tunaangalia inaweza ikawa ni kitu kama hichi lakini sasa paka kitu kama hichi kikaanza hiyo safari lazima kwa kuna corrective pattern ambayo inakuwa imekuwa clear hapo so ili tuweze kuwa pia kwenye upande salama zaidi Um, kutokana na hizi taarifa chache ambazo tunazo mpaka hapa tunaweza tukachora support i mean support ama resistance trend line kadhaa ili kuweza ku ambazo zitakazokuwa zina zina to guide ni muhimu pia kuwa na weka trend line sababu nadhani pia price huwa inaishi kwa upande wa price action kwa hiyo unaweza kuanza kuunganisha point ya kwanza kuanzia pale juu mpaka hapo chini ile point ya kwanza pale i mean ilozuia pale sababu itakapovunjwa huu mstari ina, itakuwa imeashiria kwamba soko pia lime lazima kwa limebadilisha mwelekeo wake kwa upande wa price action. Um hiyo ni ya kwanza then getting into details unaweza kuweka resistance I mean resistance trend line nyingine tena ambayo inatugaidi kwamba soko lina shuka. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunashikilia kwamba soko liko kwenye nafasi ya 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 kushuka kwa hiyo hii hapo na yeye pia ina hold inaweza kwa kusaidia kuzuia kujua kwamba soko linaelekea wapi takapovunjwa hapo kuna nafasi kubwa kwamba soko likaendelea kunini kupanda lakini hii push ndio moja kati ya vitu ambavyo unaona kwamba tunadai tunalidai soko either inaweza kawa hii ni A ikawa ni B soko lipande kutengeneza C then tuje tupate labda push kama hii hicho ni kitu ambacho kina kinawezekana lakini until then kwa juu juu na picha kubwa hii naweza nikasema ime 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 imeishia hapo. So unaenda kwenye smaller time frame, unaenda kwenye 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 daily. Nimeruka weekly kwa sababu mtu ndio hivyo hivyo hizo support na resistance ambazo unazoziona pale. Unaweza pia uka unaziona huko. Kwa hiyo yani tunaenda kuzoea daily bado zingeendelea zingebakia kuonekana. 
Kwa hiyo kwa ujumla pale tumeona kuna downtrend na chochote kinachoenda against hiyo downtrend kinakuwa ni, ni correction lakini kutokea pale juu kabisa ambapo trend ilibadilikia je ni pattern gani ambayo inakuwa ina, inaonekana clearly Hapo tunaona kwa kuna push moja mbili tatu nne tano hii ni motive inaweza ikawa ilikuwa ni leading diagonal Inaweza ikawa ni ikawa ni leading diagonal lakini kwanza hapa pia ni inaweza tukaweka support na resistance nyingine na this time round labda inaweza tukazibadilisha rangi kwa lengo la kwamba kuzitafautisha na kujua maeneo ambapo price inaweza ikafanya ika, 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 ika mabadiliko kabadili mwelekeo au inaweza ika struggle kupita kwa hiyo kuna support hapa ambayo hapa price ime imeobey kama unaweza mkaona hapa price ilikuja ilipokuja hapa ile eneo imeleheshimu kwa hiyo ni kitu gani ambacho kinawezekana this is a push and it's a ni motive kwa jinsi tunavyoiona inaweza kuwa ni leading diagonal ambayo pattern yake itakuwa ni sifuri moja mbili tatu naweza kaenda mpaka hivi mpaka hapa tatu nne akamaliza tano sasa baada ya motive siku zote tunajua kinachofuata kinakuwa ni 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 correction baada ya motive siku zote kinachofuata ni correction so kwa jinsi structure jinsi ilivyokaa hapa kwa jinsi yani kwa kigezo okay na 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 na, 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 na rejudge ile argument ya kwamba ni ni motive kwa sababu kwa kuwa ime imerudia ime hapa hii inaweza ikawa pia ni, ni flat inaweza ikawa ni, ni flat pattern um, ni regular flat pattern na regular flat pattern yenyewe huo inakuwa ina ABC ABC af 1.345 kwa hiyo this could also be A B C kitu ambacho kinawezekana ngoja nikazekewe vile tuweze kuna namna gani kuona vizuri nichagilie degree ya juu zaidi um kama hiyo hiyo inaweza ikawa ni abc alafu hii kwa pia ni okay kan a b C alafu baada ya hapo tuondoke na mo zitakuwa ni 1.345 ambayo 1234 ikamalizie huko juu tano au popote itakapoishia kwa hiyo hiyo ndo pattern ambayo inaweza ikawa most likely most likely inaweza ika, ikatokea kwa hiyo unapokuwa unafanya analysis unakuwa unakuwa una, una kulingana na kitu ambacho tayari umeshakikuta sokoni unajaribu kuangalia ni possibility ya ya wave gani ambayo inaweza ikatokea japokuwa ipo kwenye downtrend as much as ipo kwenye downtrend kwa hiyo kitu ambacho unaweza kuwa unakitafuta hapa ili uweze kuingia ni clear corrective pattern labda ni clear corrective pattern kwa hiyo unaenda kwenye 4 hours au 2 hours ili tuweze kuona kama kuna kitu chochote ambacho tunaweza tukakipata ambacho kita support twende twende long so here will be highest point ubakona sababu moja kwa ile moja ikuja hapa alafu mbili inaweza ikawa the lowest point kwa hiyo kwenye hiyo mbili nini ambacho tunaweza kwa tumetokea kwa hiyo inaweza ikawa ni abc kwa maana kwamba Okay, hapa hiyo tena inaweza ikawa ni A, inaweza ikawa ni B, alafu kamtafute C ambayo atakamilisha labda wave ya pili. Kama corrective itakuwa ime ime imeisha. So hiyo wave ya pili mwenyewe unaweza kuwa unakuta labda ni distance sawa na na mgu A. Yes, anaweza kaja vile vile labda mpaka mahali fulani mpaka hapa. 
alafu baada ya hapo anaweza akatoa setup ya kushuka unless otherwise labda inaweza ikawa ni complex combination corrective wave ambayo inakuwa na w x y kwa hiyo hii level nzuri um hapa pia anakuwa anaweza kuweka support zake na resistance vitu ambavyo vinaweza kuwa vinakusaidia pia kujua ni wapi soko linaweza likagotea lakini kwa haraka haraka hapo naona kwamba okay nilishuka tafanya correction abc ambayo ukivuka kule siwezi kushuka kwa nafasi kubwa sana naona kama laweza lika lika likashuka kuna high chance kwa hapa likashuka kwenda kumtafuta huyo hao hata zaidi ya huyo akaja akarudi hata kwa 50 i mean fibonacci level ya 61.8 kwa hiyo so far so good hicho nacheza kuona nini binafsi hapo kwa mtazamo wangu ni kwamba inaweza ikashuka zaidi. Um Fibonacci retracement. Yeah, to Fibonacci retracement. Kija ukaeka hapa. Yes, inaweza ikawa ni complex combination ambayo inaweza ikarudi mpaka huku au hapa lakini for now I'll go for short lab at least mpaka maeneo hapa mimi tutajua nini tena ukaangalia soko la BA vipi sababu pia inaweza ikawa ni moja, mbili, ishuke tatu, ije rudi nne, ije malize laba tano, alafu hiyo hiyo ni A huo tu ilikuwa ni mguu A alafu ikarudi ikatengeneza B alafu tena ndio jitengeneze C maliza correction ndio hiyo safari ya kwenda juu iendelee lakini so far so good I will go short for this one pia price action nadhani pia ina support pia kwa sababu um, hii ni resistance hii ni resistance kama ni resistance hapa tuko kwenye neckline wengine wanasubiria kwamba neckline ivunjwe ili retest iendelee kushuka kwa hiyo conference nyingi zinaniambia hapa kwamba ni ni short kwa hiyo um, ku, kufikia hapo nadhani siyo kama bado mnanisikia kama bado mnanisikia namba mne kama bado umeanisikia namba mniandike ndio tunakusikia kwenye sehemu ya chat unasikika okay sawa namba ni tunakusikia tuna asanteni kwa hiyo um niwashukuru kwa kuwa nami kwenye session hii uh, labda niwaambie tu session nyingine kama mngependa tuendelee kwa na session nyingine ni naweza mkawaomba tick me kwa request kwa tick me waka wakaziwezesha hizo session nyingine mtajitahidi nitengeneze video ya kujisajili kwa Kiswahili ili iweze kusaidia wengine wote. Paka siku nyingine tena Mungu akipenda na watakia wiki njema yenye mafanikio katika biashara. Asanteni sana.